Pas de record de l'inutile dans les sports maoïs. On se mesure, on s'affronte aussi, certes, mais pour des épreuves en relation avec les obligations insulaires. Porter des charges très lourdes, monter au cocotier, atteindre une cible avec un javelot, aujourd'hui tout cela est récompensé. Avant c'était du domaine de la survie et les règles séculaires demeurent. Je considère que le, le, les règlements qu'ils ont édictés avec leur Tupuna, eh ben, ce sont vraiment les meilleures règles de compétition. Et je dirais volontiers que vraiment c'était intelligemment bien fait et nous en sommes fiers de pouvoir pérenniser ces règles et ces pratiques ancestrales. Portée de pierre, les femmes d'abord qui dans les australes ne sont pas des petites natures. Quant aux hommes, aujourd'hui c'est 150 kilos, de quoi édifier des murs sans broncher et toujours avec modestie. Je parle que c'est j'ai aujourd'hui. Et... En français, le 17 bah, Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais c'est un coup de tête comme ça. L'entraînement voilà. des meilleurs athlètes a commencé en vue des jeux du Eva et la tradition va continuer à se transmettre parce que dans le cœur des Polynésiens, aucun sport moderne ne peut se substituer au tout à Romaoï. Je suis pas fou, c'est mon passe-temps, c'est tout. Je suis plus dans notre culture à nous que dans la culture du, euh, dans la musculation, c'est pas, pas trop mon truc. D'autres compétitions ou démonstrations sont prévues, et notamment le 17 mai prochain, avant l'ouverture des concours du Eiba de juillet.